大家好，欢迎回到 Python 三 TensorFlow 的学习当中来。这一次呢，我们会要讲到 feeds。那个这个 feeds 呢，它就是一个传入值，传入给呃外部的一个呃 data database 或者是 data set 或者就是嗯、呃、数据库，然后把这个数据库所有的 data 呢传进到。这个 TensorFlow 的神经网络当中，然后神经网络在进行加工这一些数据呢，然后得到很好的一个预测。那、呃、其实呢，这个 feed 和 variable 就是和它的变量是有一点不同的，变量是它内部的一个变量值或者是变量的函数之类的，但是这个 feed 呢，就是一个通过外部的获取数据来取得。呃，对这个神经网络进行推进。那我们还是首先来举个例子 ，input TensorFlow as TF。然后我们定义一个 input input one 等于 TensorFlow dot place holder holder TF dot float 32。那这个 placeholder 呢，就是暂时的一个框架，然后呃，等到后面等到 run 某一个东西的时候 ，season 到 run 某个东西的时候呢，就是执行某一个东西的时候呢，它就会要索取外面的外部的一个数据，然后你把外部的数据放到这个 placeholder 里面，才会对呃整个神经网络有促进作用。然后这个是定义外部数据的格式。一般来说，我们用呃 float 32对于 TensorFlow， 呃，因为因为 TensorFlow 它主要的运算格式就是 float 32， 所以你每一个呃定义格式的时候，保证你是 float 32就基本上不会被报错。然后另外一个 input two， 我们也是 placeholder。tf dot float 三二，然后我们再定义一个 output， 就是两，我们进行一个两个 input 的呃乘法 ，tf dot multiply， 这是乘法的意思 ，input one input two， 两个数的相乘，然后我们在呃 with tf dot session as session 打开一个 session， 建立一个 session， 然后在呃嗯、呃、print， 我们直接 print 出来 session dot run 这个 output 的结果。然后，因为 output 呢，它是，嗯、呃，一个，呃，一个乘法。然后这个乘法呢，它又涉及了两个 placeholder。那如果有 placeholder 在这一个运算当中呢，我们就必须给定，呃， placeholder 里面所要有的值，从就是外部给定它的值，就是 feed， 我们 feed 进去，就是。翻译直接翻译过来是未，呃，未给这个 placeholder 一个一个属于它的值 dictionary 等于用用 Python 的 dictionary 用 Python 的字典形式给它 input one one input one 付给的值是比如说是七点是一个小数，然后 input input two 然后给它的值是，比如说是二。那这样子呢，我们就相当于你看，呃 ，output 是我们要输出的，是我们要是我们要 session dot run 的一个一个东西，一个函数之类的。啊，然后呢，它 output 因为涉及到了两个 placeholder， 那我们就要给这个 placeholder 它们特有的值。那 placeholder one 呢，就是也就是 input one 的值呢，我们要输入呃七，然后 placeholder two 的值呢，我们要输入二
也就是这七和二呢，就是我们说的外部给定的参数或者是给定的数据。也也就是也就是说 ，placeholder 就是用来接收数据的嘛。然后这个数据是外部的，那这样理解就 OK 了。然后我们就可以直接运行一下。嗯、呃，有什么错吗？哦，应该是少了一个括号。OK， 再运行一下。你看， 7乘以2。multiply 嘛，七乘以二的值就是十四，它就会输出一个十四，那这样就 OK 啦。这就是今天的一个教程，谢谢大家。如果你喜欢的话，你可以在下面点赞或者是订阅我的相关视视频，我会在近期更继续更新我的 TensorFlow 的视频。如果你想了解更多有关于 Ten， 呃，关于 Python 学习的教程的话，欢迎。呃，订阅我的视频，然后你可以看，你可以找到其他有关 Python 像 NumPy 或者是 Pandas 这些模块啊，或者是或者是 Python 的基础教程啊，都可以在我的视频当中找到。谢谢大家。